நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நிகழ்ச்சியான ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல போகிறேன் இந்த சம்பவம் எனக்கு கைபேசி வழியாக கிடைக்க பெற்ற பெரியவர் பற்றின நிறைய தகவல்கள் எனக்கு அனுப்பப்படுகிறது பல அன்பர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த அனுபவங்களை எனக்கு தெரியப்படுத்துகிறார்கள் நான் அவைகளை எல்லாம் விசாரித்து தெரிந்து கொண்டு அதனுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப நான் அவைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கு இது நிதர்சனமாக நடந்த ஒரு விஷயம் பெரியவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஒன்றாம் ஆண்டு முக்தி அடைந்தார் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கழிந்து இருபத்தி ஆறாவது ஆண்டு கூட பிறந்து விட்டது அவர் வாழும் போது சிந்திக்கப்பட்டதை விட இப்பொழுது மிக அதிகமாக சிந்திக்கப்படுகிறார் அவரை பற்றி எல்லா நாளிதழ்கள் வார இதழ்கள் மார இதழ்களிலும் அவரை பற்றின செய்திகள் கட்டுரைகள் அவருடைய உபதேச மொழிகள் இவைகளெல்லாம் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன என்னை போல பல அன்பர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்ததை எல்லாம் பேசி மகிழ்ந்து அதன் மூலமாக ஒரு பக்தி இயக்கம் இன்றைக்கு நடைமுறையில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இவைகள் அத்தனைக்கும் ஒரு வலு சேர்க்கின்ற விதத்தில் ஞானிகளுக்கெல்லாம் உடல்தான் அழியுமே தவிர அவர்களுடைய ஆத்மா என்றைக்கும் அழிவதில்லை அது உற்ற துணையாக இருந்து நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு சாட்சியாக சான்றாகத்தான் நான் இன்றைக்கு இந்த சம்பவத்தை சொல்ல போகிறேன் புஷ்கலா என்று ஒரு பெண்மணி இவருக்கு திருமணமாகி உரிய காலத்திலே பிள்ளை பிறக்காத காரணத்தினாலே பிள்ளை பேற்றுக்காக காஞ்சிபுரம் வருகிறார் வந்த இடத்துல பெரியவருடைய மகா சமாதிக்கு வந்து மனம் உருக அங்கே பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறார் எனக்கு ஒரு நல்ல குழந்தை பிறக்க வேண்டும் இந்த பிள்ளை கலி எனக்கு தீர வேண்டும் உங்களுடைய குருவருள் இருந்தால் எல்லாம் சாத்தியம் நான் வந்து என்னுடைய இஷ்ட குரு நீங்கள் நான் வந்து இறைவனை வேண்டுவது போலவே உங்களையும் வேண்டுகிறேன் எனக்கு நல்லருள் புரியுங்கள் என்று வேண்டிக் கொள்கிறார் அப்பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு பெண்மணி எங்கிருந்து வந்தார் எப்படி வந்தார் என்றே தெரியாது இந்த பெண்ணிடம் வந்து சென்னையில் தியாகராய நகரில் புஷ்பா பாலசுப்ரமணியன் என்று ஒரு டாக்டர் இருக்கிறார் அவரை போய் பார் மற்றபடி உனக்கு எல்லாம் நல்லதாக நடக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு போகிறார் பொதுவாக நாம் வந்து ஒரு நமக்கு ஏதாவது ஒரு வியாதி அல்லது ஒரு வேதனை என்று சொல்லும் பொழுது கேட்கின்றவர்கள் தங்களுக்கு தெரிந்த மருந்தை சொல்லுவார்கள் நிற்காத தலைவலியா சுக்கை அரைத்து பூசுங்கள் வயிற்று வலியா மோரில வெந்தயம் கலந்து சாப்பிடுங்கள் கபம் ஜலதோஷமா கற்பூர வலி சாறு பிழிந்து குடியுங்கள் இப்படி அவரவர்கள் தங்களுக்கு தெரிந்த மருந்தை நல்லதை உடனே பகிர்ந்து கொள்வார்கள் இது வந்து மனித சுபாவம் எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில் இந்த விஷயத்தில் அனுபவம் இருக்கும் பிறருக்கு வலிக்கும் பொழுது நாம் நமக்கு தெரிந்த மருந்தை அவருக்கு சொல்லுவோம் இது அப்படித்தான் இந்த பெண்மணிக்கு சொல்லப்பட்டதோ என்று ஒரு அந்த அம்மா நினைக்கிறாங்க இருந்தாலும் பெரியவர் சன்னதியிலே நின்று கொண்டு பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது நம் காதுக்கு செய்து வருகிறது என்று சொன்னால் பெரியவர் வழிகாட்டுகிறார் என்று பொருள் என்று மிகச் சரியாக புரிந்து கொண்டு தியாகராய நகரில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் புஷ்பா பாலசுப்ரமணியனை சந்தித்து சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்கிறார் அதனுடைய விளைவு அவர் கருத்தரிக்கிறார் எத்தனை ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இதில் என்ன இருக்குங்க கோயிலுக்கு போனார்கள் அதனால் கருத்தரித்தது என்று ஆயிரக்கணக்கான பெண்களுக்கு நடந்திருக்கிறதே போகலைன்னா கூட நடந்திருக்கும் அது அதுக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்கு இல்லையா இது காக்கா உட்கார பணம்பழம் என்று கூட நினைக்கலாம் இல்லையா என்று இந்த இடத்துல கேள்வி கேட்பதற்கு ஒரு இடம் இருக்கு நம்புகின்றவர்கள் 
ஆன்மீகத்தில் என்ன ஆட்டம் கொண்டவர்கள் பெரியவருடைய பக்தர்கள் கேட்க போகிறதில்லை ஆனால் எப்பொழுதும் ஒரு விஷயத்திற்கு மாற்று கருத்து கொண்டவர்களும் இருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்களில் சிலர் இப்படி கேள்வி கேட்கலாம் அதற்காக நான் இதை சொன்னேன் ஆனால் இது பெரியவர் அருளாலே தான் நிகழ்ந்தது ஒரு குரு பக்தி அந்த பெண்மணியை இப்படி காப்பாற்றியது என்பதற்கு இந்த சம்பவத்தில் இனி அடுத்து நடக்கப் போகின்ற விஷயங்கள் சாட்சி அடுத்து நடக்கப் போகின்ற விஷயங்கள் என்றால் என்ன தெரியுமா மகா பெரியவரை பற்றி இன்றைக்கு நிறைய சொற்பொழிவுகள் அவைகள் யூடியூப்லேயும் காண கிடைக்கிறது கைபேசி இருந்தால் போகிறோம் நாம் ஒரு பயணத்தில் இருக்கோம் அந்த பயண அலுப்பு தெரியாமல் இந்த உரைகளை எல்லாம் நாம் கேட்டுக்கொண்டே பயணிக்கலாம் இன்றைக்கு அப்படி ஒரு வசதியை விஞ்ஞானம் நமக்கு தந்திருக்கிறது கைபேசி மூலமாக இந்த பெண்மணியும் தான் கரு சுமந்த நாளிலே இருந்து யூடியூபில் பலருடைய சொற்பொழிவை கேட்பது நான் பேசிய என்னுடைய சொற்பொழிவுகளில் இருந்து திரு சுவாமிநாதன் என்பவர் நிறைய பேசி வருகிறார் அவருடைய சொற்பொழிவு அதே போல கணேஷ் சர்மா மகா பெரியவரை பற்றி ரொம்ப காலமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நான் எல்லாம் இப்போ வந்தவன் ரொம்ப அற்புதமாக இவர்கள் எல்லாம் பேசக்கூடியவர்கள் இவர்களுடைய உரைகள் எல்லாம் கிடைக்கிறது அதையெல்லாம் கேட்கிறார்கள் அப்படி கேட்கும்போது என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னு சொன்னால் வயிற்றுக்குள்ளே குழந்தை கருவிலே வளர்கின்ற குழந்தை இருக்கிறது அது ரியாக்ட் செய்கிறது புரண்டு கொடுக்கிறது அது சுழல்வது உதைப்பது எல்லாம் இந்த அம்மையாருக்கு தெரிகிறது கேட்பதை நிறுத்திவிட்டால் குழந்தையும் உள்ளுக்குள்ளே அமைதியாகி விடுகிறது அதாவது வயிற்றுக்குள் இருக்கக்கூடிய குழந்தை கூட பெரியவருடைய வரலாற்றை கேட்பதிலே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறது ஏன்னா அது அருள் குழந்தை அவரால் அளிக்கப்பட்ட குழந்தை இதற்கு என்ன சாட்சின்னு சொன்னால் ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க கடந்த மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி அன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுஷா நட்சத்திரம் பெரியவருடைய நட்சத்திரம் அன்றைக்கு அந்த நட்சத்திரத்தன்று அந்த பெண்மணி குழந்தையை பெறுகிறார் பெரியவருடைய நட்சத்திரம் பெரியவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்றைக்கு அவருடைய அவர் ஆண் குழந்தை பிறக்கிறது பெரியவரே வந்து பிறந்தது போல் அவர்கள் வந்து அவ்வளவு சந்தோஷப்படுகிறார்கள் இது அதாவது ஒரு விஷயம் நடந்தால் அதை கோ இன்சூரன்ஸ் தற்செயல் என்று நாம் சொல்லலாம் பெரியவருடைய மகா சமாதியில் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது வழிகாட்டப்பட்டு அதற்கு பிறகு மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு பிறகு வயிற்றிலே குழந்தை வளரும் பொழுது பேசுகின்ற தருணங்களிலெல்லாம் அந்த குழந்தை உருண்டு புரண்டு அதற்கு பிறகு மிகச்சரியாக பெரியவர் பிறந்த நாளன்று அந்த குழந்தை பிறக்கிறது என்று சொன்னால் அது அருள் பிரசாதம் என்பதை தவிர வேறு என்ன இந்த சம்பவம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கும் மகா பெரியவர் அவர்கள் தன்னை அண்டி வந்து வேண்டுகின்றவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஏற்ப அருளாசிகளை வழங்கி வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்பது தானே இது இந்த சம்பவம் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்கின்ற ஒரு உண்மை இல்லையா தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோ 